نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وطبيب قلوبنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وال فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عزيما صدق الله المولانا العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زبان كولي 
ভক্তি ভালোবাসা আবেগ শ্রদ্ধা নিয়ে আমরা সকলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সানে দুরুদ পাঠ করব সহি মুসলিমের একখানা বর্ণনা মন সোল্লা আলাইয়া সদাতন ওয়াহিদাতন সাল্লাহ আলাইহি বিহা আসম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন আমার উপরে একবার যে দুরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তালা সর্বনিম্ন দশটি রহমত তার উপরে বর্ষণ করবেন কেমতের ময়দানে আল্লাহ তালার কাছে তাদের আমল অধিক অগ্রগণ্য হবে গ্রহণযোগ্য হবে যাদের আমলের মধ্যে দুরুদ বেশি থাকবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম অপর একটা হাদিসে এরশাদ করেন मानवतार जिन महान शिक्षक मानुष के जिन सभ्यता शालीनता शिक्षा दिए सभ्यता शालीनता মনুষ্যত্বের যিনি পথিকৃত রহমতের নবী ভালোবাসার নবী মানবতার নবী করুণার ছবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের প্রতি হৃদয়ের গহীন থেকে আবেগ শ্রদ্ধা ভালোবাসা নিয়ে আসন সকলে পড়ি اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد আল্লাহ এক মহান গোলাম এক আধ্যাত্মিক রাহবার আল্লামা শাহ ইব্রাহিম তসনা রহমতুল্লাহ আলহের নামে যে স্মৃতি পরিষদ সেই স্মৃতি পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত আজকে আজিম ও শান তফসিরুল কোরআন মাহফিল এই আজিম ও শান তফসিরুল কোরআন মাহফিলের পরম শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি মহোদয় সাবেক অধ্যক্ষ জিঙ্গাবাড়ি ফাজিল মাদ্রাসা হাজত মৌলানা ইবাদুর রহমান সাহেব হাফেজাহুল্লাহ আল্লাহ তালা তাকে দীর্ঘ সুস্থ নেক হায়াত দান করুন আজকের মাহফিলের অন্যান্য সম্মানিত সম্ভ্রান্ত উলামায় কে রং ইম্মাতুল মাসাজিদ বিশেষত আমার পূর্বে যারা বক্তব্য রেখেছেন হাজত মৌলানা হাফিজ আব্দুল হান্নান সাহেব হাফিজ মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব হাফিজ মৌলানা মাসুদুর রহমান সাহেব সহ অন্য অন্য সম্মানিত আলামায়কে রম আজকের এই পড়ন্ত বিকালে আমার সামনে কোরআনের পানে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকা ইসলাম প্রিয় ধর্ম প্রিয় দিন প্রিয় সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কে রম বিশেষত আমার অনেক তরুণ যুবক ছাত্র বন্ধুদেরকে দেখতে পাচ্ছি বাজারের সর্বস্তরের সম্মানিত ব্যবসায়ী বৃদ্ধ পর্দার আড়ালের সম্মানিতা মা ও বোনেরা আমি সকলের প্রতি শ্রেণী মোতাবেক শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও স্নেহ জ্ঞাপন করছি আসন আমরা সকলে মিলে মহান আল্লাহ তালা শুক্রিয়া আদায় করি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যে মজলিসটায় বসেছেন এটি কি ছোটখাটো কোনো মজলিস দুনিয়ায় যদি মন্ত্রী মহোদয় তার কোনো অনুষ্ঠানে আমাদিগকে দাওয়াত দেন 
আমরা নিজেরা গর্বিত হই আনন্দ পাই মন্ত্রী মহোদয়ের অনুষ্ঠানে আমি দাওয়াত পেয়েছি দোনেয়ার যদি ডিসি সাহেব এসপি সাহেবের কোনো অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম কোনো জাতীয় প্রোগ্রামে আমরা কেউ দাওয়াত পাই আমরা খুব আনন্দিত হই যে আমরা তার অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেয়েছি আজকের এই মজলিসটা দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির মজলিস নয় মজাল ইসুল কোরআন মজাল ইসুল্ল কোরআনের মজলিস হলো আল্লাহ তালার মজলিস ভান সুতরাং আল্লাহর মজলিসে আসতে পারা আল্লাহ তালার মজলিসে বসতে পারা আল্লাহর কথা বলতে পারা শুনতে পারা এটি অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার আসুন রব্বে কারিমের দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে শুক্রিয়া জানা হৃদয়ের গহীন থেকে মালিক আপনার কোরআনের মাহফিলে দয়া করে আপনি আমাদেরকে আসার বসার সুযোগ দিয়েছেন এজন্য আপনার কাছে লক্ষ কোটি সুযোগ পেশ করছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত সিলেটবাসী সিলেটই তো নাকি কানাইঘাট উপজেলা সম্মানিত সিলেটবাসী বৃহত্তর সিলেট হচ্ছে আলেম উলামা আল্লাহওয়ালাদের ঘাটি হিসাবে এ জমিন পরিচিত এই মাটির সাথে আল্লাহওয়ালাদের হৃদয়ের সাথে একটা গভীর সম্পর্ক আছে আমি নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছি যদি আমার অনেক লম্বা সফর হয়েছে খুব লম্বা সফর এবং কষ্টের সফর যার কারণে আমি এসে অসৌজন্যামূলক ভদ্রতা কার্টিসি সোশ্যাল কার্টিসি যেটাকে বলে একটা সামাজিক ভদ্রতা থাকে একটা এলাকায় গেলে লোকজনের সাথে কথা বলতে হয় একটু ভাব আদান প্রদান করতে হয় আমি এসেই টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছি কারোর সাথে কোনো বাক্য বিনিময় কথাবার্তা ওইরকম হয় নাই তার কারণ হলো আমি খুব ক্লান্ত স্নান্ত রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম এর সাথ করেন মিনান্নার সফরটা জার্নিটা হচ্ছে জাহান নামের একটা টুকরা মানে এটা কষ্টদায়ক বিষয় এটা বুঝানের জন্য রহমতের নবী এইভাবে বলেছেন সোহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ তালা মুসাফিরের জন্য চার রাকাত সলাদ দু রাকাত করে দিয়েছেন এক্সকিউজ করেছেন আবার ফরজ রোজা রোজার সম্মান বজায় রেখে মনে চাইলে ফরজ রোজাও ছেড়ে রাখ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সোহান আল্লাহ তবে রোজার সম্মান বজায় রাখতে হবে শরিয়াতের সম্মান বজায় রাখতে হবে যদি প্রয়োজন হয় মুসাফিরের কষ্ট হয় তার কারণ হলো আল্লাহর ইসলাম সহজ মোল্লার ইসলাম কঠিন বান্দার উপরে কোনো কিছু জবরদস্তি আল্লাহ তারা করেন না তো যা হোক আলহামদুলিল্লাহ আমার কষ্ট হলেও আল্লামা শাহ ইব্রাহিম তসনা তিনি অত্যন্ত বড় মাপের একজন আধ্যাত্মিক রাহাবার বুজুর্গ ছিলেন সেই বুজুর্গের স্মৃতি বিজড়িত আজকের এই সড়ক বাজার এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মাহফিলে আসতে পেরে খুব খুশি লম্বা কথা বলা যাবে না আমাদের একটা ডিমার্গেশন এরিয়া হলো সলাতুল আসর এই আসরের আজান হবে আমাদের উঠে যেতে হবে তো এই পর্যন্ত আপনাদেরকে নিয়ে কিছু কথা আমি কোরআন করিম থেকে বলতে চাই সম্মানিত উপস্থিতি গোটা পৃথিবীতে এখন মুসলমানদের অবস্থা খুব সুখকর নয় গোটা দুনিয়ার মধ্যে মুসলমানরা নানান ধরনের চক্রান্তের মধ্যে আছে মুসলমানের উপরে হাজারো ধরনের চক্রান্ত চলছে বাংলাদেশও কিন্তু তার বাহিরে নয় অনেক আলেমল আমাদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন আসে কেউ কেউ আবার দূরে দাঁড়িয়ে হাসে কারো উপরে অত্যাচার নির্যাতন আসে আর কেউ দূরে দাঁড়িয়ে হাসে হাসার কোনো কারণ নাই আজকে আপ অন্য জনকে ধরেছে আগামীকালকে যে এইগুলির শিকার আপনিও হবেন না এর কোনো নিশ্চয়তা নাই সুতরাং আমাদের মুখে আপনারা হাসি দেখেন এটা হলো ওই প্লাস্টিকের হাসি এটা হচ্ছে একটা কৃত্রিম হাসি হৃদয় থেকে যাদের রক্তক্ষরণ হয় 
মুখে তাদের স্বাভাবিক হাসি আসা সম্ভব নয় অনেক বিষয় আছে সে বিষয়গুলো সে কারণে হৃদয়ে আমাদের রক্তক্ষরণ হয় আমরা অনেক কথা জিব্বা পর্যন্ত আসে কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারি না অনেক আবেগ আমাদের কণিজা থেকে বের হয় কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না বোবার যেরকম আবেগ আছে ভাষা নাই আজকে আমরা কোরআনের কথা ময়দানে যারা বলি আমাদের বোবার মতো আবেগ আছে ইমোশন আছে কিন্তু প্রকাশ করার কোনো ভাষা নয় আমাদের জবানগুলো বন্ধ তার কারণ কি জানেন অনেকের পিছনেই কেরামান কাতিবিন লাগানো আছে বোঝেন তো কেরামান কাতিবিন নাকি না বুঝলে আপনার মতন বেউকুফ শ্রোতার ও আর শুনে কোনো লাভ নাই কেরামান কাতিবিন লাগানো আছে কেউ কেউ আবার কিছু কিছু সময় হুমকিও দেয় কেমন হুমকি বলে আজকে আপনার নিয়ে থানায় কথা হয়েছে আজকে আপনাকে নিয়ে অমুক জায়গায় আলোচনা হয়েছে তো আমরা কি উত্তর দেব আমি কই ভাই আমরা তো সোন না ডাকাত না হাইজাকার না ছিনতাই করি না রাহাজানি করি না কালো বাজারি মুনাফা করি করি না আমাদেরকে নিয়ে যদি থানায় বিভিন্ন বিশেষ জায়গায় কথা হয় তো তোমরাও মনে রাখিও আল্লাহর আরসে আল্লাহর আজাবের ফেরেশ তারা তোমাদেরকে নিয়েও সলা পরামর্শ করছে তোমরা যেরকম আমাদের নামগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করো কি করা যায় কারে মারবা কারে ধরবা কারে হুমকি কারে ধামকি কারে চার দেওয়ালে বন্দি করবা এগুলো যদি তোমাদের আলোচনা হয় তাহলে জমিনে যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিনকে লঙ্ঘন করে আল্লাহর বিধানকে যারা লঙ্ঘন করে আল্লাহর বিধানকে যারা উল্টে দিতে চায় রহমতের নবীর শিক্ষা যারা বাস্তবায়ন করতে চায় না ওদেরকে নিয়ে আল্লাহর ফের তারা লিস্ট করে আর আলোচনা করে কারে কেমনে শাস্তি দেবে বাসাধন তৈরি হয়ে থাকো এক মাঘে শীত যায় না এক মাঘে শীত যায় না আমরা তো আল্লাহর কথা বলি আল্লাহর কথা বলব যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশ্বাস আছে কার কথা বলব কোনো মানুষের কথা বলব না মানুষের কথায় ভুল ত্রুটি হতে পারে মানুষের কথায় স্বার্থবাদিতে থাকতে পারে আর দুনিয়ার কোনো প্রচলিত রাজনীতির কথাও বলবো না কেন বলব না দুনিয়ার এই প্রচলিত রাজনীতিগুলো আমাদের ভিতর থেকে মনুষ্যত্ব মানবতা ইনসানিয়াত এগুলি ক্রমান্বয়ে দূর করে দিয়ে আমাদেরকে অনেকটা পশুর মতো হিংস্র বানিয়ে দিয়েছে এই জন্য আমরা আজকে কথা বলবো আল্লাহর কথা আর ফাঁকে ফাঁকে কথা বলবো রহমতের নবীর কথা কার কথা বলবো বলুন তো আল্লাহর কথা বলবো মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে কার কথা বলবো রহমতের নবী ভালোবাসার নবী করুণার নবী যিনি মানুষকে ভালোবাসা শিখিয়েছেন মনুষ্যত্ব শিখিয়েছেন ইনসানিয়াত শিখিয়েছেন হিউম্যানিটির সবক দিয়েছেন আমার রহমতের নবীর সবক দুনিয়া যদি না থাকত দুনিয়ার সমাজটা জঙ্গলের থেকেও খারাপ হয়ে যেত সুতরাং সে রহমতের নবীর কথা হবে সকলে আল্লাহর ওয়াস্তে চলে আসন মাহফিলে খুব লম্বা চুরা সময় আমরা কথা বলতে পারবো না কোরআনুল করিমের পঁয়ত্রিশ নম্বর সুরা আহজাব তেত্রিশ নম্বর সুরা এই সুরার পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত খুব বড় একটা আয়াত আপনাদের সামনে আমি তেলবত করেছি তো সিদ্ধ করা সম্ভব নয় এর কিছু ভাবার্থ শাব্দিক অর্থ বললেও আবার সাধারণ জনগণ বুঝবে না আল্লাহ তালা কি বুঝাতে চেয়েছেন সেটাকে বলি আমরা ভাবার্থ এই ভাবর্থটা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব বে এজনিল্লা বে মাসিয়াতিল্লা ইনশা আল্লাহ তালা সুর আহজাম এটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের উপরে এই সুরাটা মদনী জিন্দিগিতে অবতীর্ণ হয় রসুল্লাহামের একজন বিশিষ্ট সাহাবি মহিলা সাহাবি উম্মে আম্মারা আল আনসারি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের একজন মহিলা সাহাবি উম্মে আম্মারা আল আনসারি উনি একদিন একটি অভিযোগ করলেন অভিযোগটা হলো 
কোরআন শরীফে যা কিছু বলা হয় তা তো সব পুরুষদের উদ্দেশ্যেই নারীদেরকে কি তাহলে ইসলাম অবহেলা করল অবজ্ঞা করল নারীদের ব্যাপারে তো ওইরকম আমরা কিছু বিশেষ স্পেসিফিক নির্দিষ্ট করে খাস এরকম তো নারীদের জন্য কিছু আমরা শুনি না আসলে ইসলামের সকল বিধান নারী পুরুষ বৃদ্ধ যুবক সকলের জন্য সমান সোহান আল্লাহ পড়েন এই সত্য কথাটা আল্লাহ তালা কোরআন করিমের সুর আহাবের ভিতরে তুলে ধরেছেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম নিশ্চয় যারা আত্মসমর্পণ করেছে আল্লাহর কাছে যারা আত্মসমর্পণ করেছে ওই আত্মসমর্পণকারী নারী আত্মসমর্পণকারী পুরুষ আল্লাহর উপরে আখেরাতের উপরে কেয়ামতের উপরে কিতাবের উপরে মালা ইকার উপরে যারা বিশ্বাস এনেছে ইমান এনেছে ওই বিশ্বাসী পুরুষ আর বিশ্বাসী নারী আর যারা নাকি আল্লাহর বিধান আল্লাহর আইন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম প্রদর্শিত শরিয়াত এই আল্লাহ রায়নার আল্লাহ নবীর শরিয়াতের উপরে যারা নাকি পুরাপুরি অনুগত্য করেছে এমন পুরুষ এমন নারী আর যারা নাকি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যবাদী ওই সত্যবাদী পুরুষ আর সত্যবাদী নারী আর সত্যের পথে চলতে গিয়া বিভিন্ন ধরনের বাধা বিপত্তি মামলা হামলা জেল জুলুম জরিমানা এর শিকার হয়েছে এমন পুরুষ এমন নারী আর ভয়কারী পুরুষ ভয়কারী নারী যাদের দিলের মধ্যে আল্লাহ ভয় যাদের দিলের মধ্যে মৃত্যুর ভয় যাদের দিলের মধ্যে কবরের বর্জ্য কি জীবনের ভয় যাদের জীবনের মধ্যে মনের মধ্যে আখেরাতে ওঠার ভয় এমন ভয় আছে যাদের দিলের মধ্যে ওই সকল পুরুষ আর ওই সকল নারী আর মানবতার জন্য সত্যের জন্য গরিব দুঃখী মিসকিনের জন্য দানকারী পুরুষ দানকারী নারী আর হল রোজা পালনকারী পুরুষ রোজা পালনকারী নারী ওয়াল নিজের ইজ্জত আব্রক চরিত্র সতীত্ব হেফাজতকারী পুরুষ নিজের ইজ্জত আব্রুত চরিত্র সতীত্ব হেফাজতকারী নারী আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে আল্লাহর জিকির করে সকল প্রকারের অন্যায় অসত্য কাজ আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত থাকে সকল ধরনের অনৈতিক কাজ আল্লাহর স্মরণ করে বিরত থাকে এমন পুরুষ এমন নারী এই কাজগুলি যারা করবে ওই পুরুষ আর ওই নারীদের জন্য আল্লাহ তালা তাদের জন্য ওয়াদা করছেন আল্লাহ তালা তাদেরকে করে দেবেন ক্ষমা আর আল্লাহ তালা তাদেরকে দেবেন উত্তম প্রতিদান একটা কথা মনে রাখবেন কোরআনের এক একটা শব্দ শব্দ নয় এক একটা সমুদ্র সোহান আল্লাহ বলবেন না বলুন কোরআন করিমের এক একটা শব্দ শব্দ নয় এক একটা 
সমুদ্র এই জন্য কোরআনকে বলা হয় জামেউল মানি আমাদের অনেক ভাইরা দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা যদি একটু সামনে এগিয়ে আসেন একটু মেহরবানি করে একটু মেহরবানি করে সামনে এগিয়ে আসলে আমাদেরই ভাই আমি আজকের এই মাহফিলে অনুরোধ করব আমি জানি না এই এই অঞ্চলে অমুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো ভাই আছেন কি না হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী ভাইরাও যদি থাকেন আমাদের সাথে সম্মানজনকভাবে আমাদের এই তফসির মাহফিলে আসতে পারবেন বসতে পারবেন আমাদের পাশে বসে সম্মান নিয়ে আপনার ধর্মীয় বিশ্বাস সম্মান নিয়ে আপনি কথা শুনতে পারবেন কোরআন এসেছে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলন করার জন্য কোরআন এসেছে মানুষকে হেদায়ত দেওয়ার জন্য কোরআন এসেছে মানুষকে সভ্য বানানোর জন্য কোরআন এসেছে কুসংস্কার আর জাহালাতের অন্ধকার দূর করে দেওয়ার জন্য সোহান আল্লাহ পড়েন সুতরাং সকল মতের সকল দলের এমন কি অন্যান্য ধর্মের ভাই বন্ধুরাও যদি থাকেন কোরআনের মাহফিলে নির্দ্বিধায় উইদাউট এনি হেজিটেশন আপনি এসে আমাদের পাশে বসতে পারেন আপনি অমুসলিম বলে আমরা কেউ আপনার দিকে বাঁকা চোখে তাকাব না আপনি অমুসলিম বলে আমরা কেউ আপনাকে অসম্মান করব না অপদস্থ অপমান করব না বরং আপনাকে মানুষ হিসাবে আমরা সম্মান করব সকল ভাই বন্ধুদের জন্য কোরআনের দরজা উন্মুক্ত সুহান আল্লাহ পড়েন তাহলে আজকে আমরা একটু ভাবর্ত করতে চাইছি না তো সির না শব্দিক অর্থ লি মানা শব্দ অর্থ বললে অনেকে বুঝবে না আবার তসির করা এই স্বল্প সময়ে তসির করার সময় হবে না আমরা অল্প কিছু কথা আপনারা তো দিলের কান দিয়ে কথা শুনতেছেন তো খুব দিলের কান দিয়ে শুনবেন প্রথম হলো কি হতে হবে ইন্নাল মুসলিমিনা ওয়ান মুসলিমান মুসলমান হইতে হবে এখন আপনারা বলতে পারেন হুজুর এই ফরিদপুর মাদারীপুরের মানুষ আপনি এত দূরে আসছেন এই জানা ও আসটা করার জন্য আমরা তো সবাই মুসলমান এটা তো একটা জানা কথা আসলে না পরীক্ষার প্রশ্ন যদি বেশি সহজ হয় তাহলে কিন্তু ছাত্ররা ভুল করে তিন জায়গায় বেশি সহজ হয়ে গেছে সেইটারে কোনো গুরুত্বই দেয় নাই পাত্তাই দেয় নাই এটা নিয়ে চিন্তাই করে নাই অতি সহজ হয়ে গেলে যা হয় এখন আপনারা মনে মনে ভাবতে পারেন আমি মুসলমান বাপে মুসলমান দাদা মুসলমান আরে ভাই মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেই মুসলমান হয় এ কথা তোমাকে কে বলেছে কে বলেছে ছাগলের পেটে জন্মগ্রহণ করলে ছাগলের বাচ্চা অটোমেটিক ছাগল হয় গরুর পেটে জন্মগ্রহণ করলে গরুর বাচ্চা অটোমেটিক গরু হয় বাঘ ভাল্লুক শ্রীগালের বাচ্চা পেটে জন্মগ্রহণ করলে বাঘ ভাল্লুক শ্রীগাল হয় স্কুলে পড়তে হয় না মাদ্রাসায় যেতে হয় না পাঠশালায় বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় না কিন্তু মুসলমান মুসলমান শুধু নয় মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে মানুষের বাচ্চা মানুষ হতে পারে না মানুষ হতে হয় কিছু তালিম তার বেয়াদ শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমেই মানুষের বাচ্চা মানুষ হয় না হলে মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করো ও মানুষ হয়ে যায় ইতর জানোয়ার বর্বর পশু হয়ে যায় এই জন্য আসুন মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে পায়গাম্বা নুহাল ইসলামের ছেলে কেনান কি অপরাধ করলো সেও তো মুসলমান আল্লাহ নবী বদ্ধ করলেন নবীরা কখনো জাতির জন্য বর্দ করেন না নবীরা কখনো জাতির ধ্বংস কামনা করেন না আমার রহমতের নবীকে বৃষ্টির মতো পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে তাইফের জমিনে তিন তিনবার তিনি বেহুশ হয়ে পড়েছেন এরপর নবী ওই জনপদের জাতির জন্য ধ্বংসের বর্দ করেন নাই মক্কায় আমার নবীর উপরে অত্যাচার হয়েছে তার পিঠের উপরে উটের নারী ভুড়ি চাপা দেওয়া হয়েছে নবীজি সেজদায় ছিলেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার উপক্রম হল এত কষ্ট দিল এত নির্যাতন করল তিনটা বছর শিয়াবে আবি তলবের মধ্যে মাথার উপরে চাল নাই স্বাদ নাই খাবার নাই দাবার নাই পানি নাই গাছের পাতার ঘাস কে বেঁচেছিল শেষের কিছু দিন এই তিনটা বছর যে জাতি অবরুদ্ধ করে কষ্ট দিল 
এরপরও রহমতের নবী একবারের জন্য তাদের ধ্বংস কামনা করেন না এটা নবীদের আদত স্বভাব নবীদের হৃদয় আল্লাহ বড় করেছেন তারা ব্যথা পান ভুলে যান অত্যাচারিত হন ভুলে যান উম্মতের দ্বারা নির্যাতিত হন ক্ষমা করে দেন সহজে বর্দ করেন না পেগাম্বর নুহাল ইসলাম সাড়ে নয়শ বছর দাওয়াত দিয়ে একটু ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল আল্লাহর কাছে ছোট্ট একটু অভিযোগ করলেন রব্বি লাল এই যে একটু ছোট্ট অভিযোগ এটাকে আমি বড় দোয়া বলবো না একটু অভিযোগ আল্লাহর কাছে করলেন আল্লাহ জানিয়ে দিলেন পেগাম্বর আপনার জাতি যখন সত্যের দাওয়াত দিলে আপনার উপরে অত্যাচার করে নির্যাতন করে রক্তাক্ত করে যান জাতির শেষ বারের মতো নবীরা হলেন নবীরা সুসংবাদ দেয় আবার নবীরা ভয় দেখায় সুসংবাদ দেয় জান্নাতির বেহেস্তের আল্লাহর মাংসরাতির আল্লাহর দয়ার আর ভয় দেখায় শাস্তির জাহান নামের মৃত্যুর কবরে আজাবের এই ভয়গুলো নবীরা দেখান আর এই আশা আর ভয় সুসংবাদ আর ভয়ের দ্বারাই মানুষের প্রকৃত পরিবর্তন আসে সোহানাল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে যদি ভয় না থাকে ওই মানুষটা স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাবে যেই দেশের গভর্নমেন্ট তার এমপ্লয়ীদের উপরে কর্মচারীদের উপরে নজরদারি খবরদারি কম ওই দেশের গভর্নমেন্টের সরকারি চাকরিজীবীরা কর্মকর্তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায় অবৈধ পন্থায় ইনকাম করে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ না বট গাছ হয়ে যায় এই জন্য খবরদারি নজরদারি এটা খুব জরুরি নবীরা মানুষকে ওই ভয়গুলো দিয়েছেন খবরদারির ভয় নজরদারির ভয় আল্লাহর ফেরেস তারা তোমারে কিন্তু সব কিছু লিখতেছে তোমার সব খবরদারি নজরদারি আল্লাহ তালা করতেছে এই ভয় দিতেন আর তুমি যদি ভালো পথে চলো সত্যের পথে চলো কেয়ামত মুসিবত সব আল্লাহ তালা তোমাকে উদ্ধার করে নেবেন এই সব নবীদের কাজ এটাই ছিল সোহান আল্লাহ পড়েন না একটু নোহর আসলামের সন্তান কেনান সাড়ে নয়শো বছর নবী দাওয়াত দিলেন নবীর স্ত্রী সে দাওয়াতটা কিন্তু গ্রহণ করেন তলে তলে নবী বিরোধীদের সাথে তার একটা সম্পর্ক ছিল আদর্শিক সম্পর্ক আর পেগাম্বর নুহ আলাহামের সন্তান কেনানোরও একই অবস্থা চূড়ান্ত গজব যখন শুরু হল নিচের থেকে পানি উঠতে লাগলো বন্যার পানি নিচের থেকে উঠতে লাগলো আকাশ থেকে মুসল ধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল গজবে গোটা জাতি ডুবে যাবে সব ডুবে যাবে আল্লাহর পেগাম্বর নুহ আসলাম লক্ষ্য করে দেখলেন তার সন্তান কেনা আনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আজান তো এখানে হবে নাকি আমাদের এই মাইকে কি মসজিদে ডিস্টার্ব হবে खुजते बेर हल सतान के खोजा खुजर पर सतान के पे ग এবং ওই সন্তানকে তিনি বললেন ইয়া বোনাইয়ার কা বানা কোরআন শরীফ বলতেছে এটা আমার কোনো বানানো কথা নন সন্তান রে ও আমার ছেলে ও আমার কলিজার টুকরা ইয়া বোনাইয়া ইর কা বানা আমাদের সাথে উঠে আসো আরোহী হও এই বাহনের যাত্রী হও আমাদের সাথে ছেলে বলল না বাবা আমি যাদের সাথে চলি যাদের সাথে ঘুরি যাদের সাথে আমার মিছিল মিটিং যাদের সাথে আমার সলা পরামর্শ ও বন্ধুত্ব ভালোবাসা তারা তো ওখানে কেউ যায় না এখন নবী তো অন্যের চিন্তার থেকে নিজের উরস যাত সন্তান নিজের স্ত্রীর গর্ভে সন্তান নিজের উরসে হয়েছে এই সন্তানের প্রতি মায়া নবী অপেক্ষা করছেন আল্লাহ তারা তাকে বলছেন জাহাজ ওঠার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন আল্লাহ আমার আহাল আমার পরিবারের অংশ এখনো জাহাজে ওঠে নাই আল্লাহ স্পষ্ট ডাইরেক্ট 
قرآن الكريم جانية دليل إنه ليس من أهلك إنه ليس من أهلك إنه ইশান্তান তোমার উরোশে জন্ম গ্রহন কুল্লি তোমার পুরিবারে রন্তুর ভুক্ত হতে পারে না নোবির পুরিবার্তো নোবির ইমাম দারেরা নোবির সাতে সম্পর কতো নোবির কালেমা গ্রহন কারিরা নোবির আদস্য গ্রহন কারিরা নোবির কালেমা নোবির আদস্য যারা গ্রহন করে না ওরা নোবির আহালের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না তাহলে মুসলমানের সন্তান হই আমি মুসলমান এই শিক্ষাটা আমি কোথায় পেলাম এই জন্য মুরব্বি বাবা জিদের কে বলি এই জন্য জুবক ভাইদের কে বলি পর্দারালের মা বন্দের কে বলি আল্লার হুকুমের কাছে নিজেকে পুরা পুরি সোপে দিতে হবে আল্লাহ তালা এব্রহিম খলিল্লা তুলি রব্বিল আদামিল আকাশ এবং জমিনের জিনি মালিক ওই আল্লা তালা তার উপরে পুরা পুরি আমি আত্ত সমল পন করলা তাহলে আপনি আমি মসলমান সহস কতায় লাম্বা কতা বলা সমায় নাই সুজগ নাই সহস কতায় আপনি আমি তখন হব মসলমান যখন আমি আল্লার আইন নবির সরিযাতের কাসে পুরা পুরি নিজেরে সেলেন্ডার করবো মসলমান বলে দাবি করবো বোখারি শরিপ তির্মিজি শরিপ নাসাই শরিপ ইবনে মাজা শরিপ আবুদাউত শরিপের হাদিস দিয়ে বলছেন এই এই কাস্টা হারাম আর আপনি শাপের মতো ফস করে একটা ফনা তুলে উটে বললেন এ সমস্ত কথা এ দেশে সলবে না मुसलमान मुसलमान तो शे जी अल्लाह विधानेर का से अल्लाह हुकुमेर का से नबीर शरीयत रे का से पूरो पूरी सेलेंडर करे कंप्लीट सेलेंडर टू ऑल माइटी अल्लाह एक कथा है जो दी ग्रामीण मानुष शहर शरल भावे बुझाते बोले न तालु शहर शरल भावे बुझाई ओलामा हज़रत रज़ा रासेन आमारे बैखट आपना दिल जनों मुसलमान कार्य बोले मुसलमान होलो एक ता मौरा लाश की एक ता जीवित और मानुष गोसल दे इच्छा को ले गरम पानी दे दी थे बारे एक बारे उत्तप्त गरम सामरा पूरे जाए अबार इच्छा को ले बरों ठंडा शीतोल पानी दिया गोसल कोलते पारे इच्छा को ले काटते पारे इच्छा को ले सीटते पारे जा इच्छा ताई कुटते पारे उइ मोरार से रुकुम कुनो बात प्रतिबाद ना ही ज़बान दिए कुनो प्रतिबाद ना ही ऊह आ ना ही कथा ना ही मुसलमान होलो उइ व्यक्ति अल्लाह रुकुमेर शम्मे � अल्लाह हुकुम ताकि बोश आये रखे बोशे धान। वो होलो मुसलमान। अर भेज धारी लेबाज धारी एक ता पागड़ी लगाई ले तू ही मुसलमान। अरे बेटा शिखो तो पिक पागड़ी लगाए। ओका में पागड़ी, शुका में पागड़ी। पायखना कुर्ते के लोग पागड़ी, फुटबॉल खेलते के लोग पागड़ी। तो पागड़ी लगाई ले मुसलमान हो नबी शरियत आल्ला तला अपनारा नबी के अनेक बड़ो पावर दिए अपना सौभाग्य आलहमदुल्ला बोलें ना अल्लाह ताके शारे बनिए चेन, अमान नबी जुदी कोनु बे परे हाँ बोले चे, उम्मो तेर जन्नो ता जाइज बोइ दो है से, अमान नबी जुदी कोनु बे परे ना बोले चे, उम्मो तेर जन्नो ता हराम ओ बोइ दो ना जाइज होएगस। इबारा शुंदी त्यो हलम मुअमेन, वल मुक्मिनी ना वल मुक्मिनात, विश्वासी होते ह आर विश्वासी होते हो बे नारी के अल्लाह विश्वास पोरो काले विश्वास किताबे विश्वास फेरेस्ताए विश्वास 
অনেকে আছে আল্লাহর উপরে পুরা পুরি বিশ্বাস নয় আল্লাহ আমাদেরকে বানিয়েছে তবে আল্লাহ আমাদের প্রয়োজন পুরা করে না কিছু মাধ্যম দিয়ে আমার প্রয়োজন পুরা হয় অনেক মুসলমানের ইমাম তো এমনও আছে আল্লাহর ধন রসুল দিয়া আল্লাহ গেছে খালি হইয়া রসুলের ধন খাজায় নিয়া শুয়ে আছে আজমিরে কেউ ফেরে না খালি হাতে খাজারে তোর দরবারে এটা মুসলমানের ইমান কেমনে হয় আমার এটা বুঝে আসে না ভাই আল্লাহ ধন যদি আল্লাহ রসুল দিয়ে খালি হয়ে যায় তো আল্লাহর অবস্থা কি দেখুন কথা হাসার না কথা খুব বোঝার আচ্ছা বলুন তো নবী কত আসছে পৃথিবীতে কত আর ভয় নাই এখানে পরীক্ষায় পাস ফেল নাই হয় ভুল হবে অথবা সঠিক হবে ভুল হলে জেনে নেব সঠিক হলো তো আলহামদুলিল্লাহ কত নবী আসছে অসংখ্য নবী কেউ বলে এক লক্ষ চব্বিশ কেউ বলে দুই লক্ষ চব্বিশ আর অধিকাংশ আকসার ওলামায় ক্রাম বলেন অসংখ্য পেগাম্বর আমি আলী মুসালাম যাদের প্রকৃত সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তালাই ভালো জানে এই দুনিয়ায় যত নবী এল এই দুনিয়ায় যত নবীরা সুল দুনিয়ার মধ্যে এসেছেন সব নবীরা সুল আল্লাহর পেগাম্বরেরা মানুষকে ইমানের কথা বলেছেন মানুষকে আল্লাহর বিশ্বাস পরকালের বিশ্বাস জাহান নামের কথা দিয়া মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন ও মানুষেরা আল্লাহকে বিশ্বাস করো আল্লাহকে বিশ্বাস করো আল্লাহর ইবাদত করো পরকাল আছে কবর আছে কবরের আজাব আছে জাহান নামের শাস্তি আছে এ কথাগুলোর জন্য দাওয়াত দিয়েছেন আমার বন্ধুরা আমার মুরব্বীরা এই যে অসংখ্য নবী কোনো নবী আসমানে যাওয়ার সুযোগ সৌভাগ্য কোনো নবীর হয় নাই আল্লাহ তালা দয় করে একজন নবীকে তার আরসের মেহমান বানিয়েছে কয়জন নবীকে সে নবীকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম দেখেন তাহলে কত বড় সম্মান সব নবীর সম্মান এক রকম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সম্মান হলো আর এক রকম তার কারণ হলো অন্য নবীরা খলিল উল্লাহ কালিম উল্লাহ রুহ উল্লাহ আর মোহাম্মদ হলো হাবিব উল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম কি হাবিব উল্লাহ তিনি আসমানে গেলেন আসমানে যাওয়ার সৌভাগ্য হল একমাত্র আসমানে যাওয়ার মেহমান হিসেবে দাওয়াত পেলেন তবে তার দাওয়াতের কার্ডে আল্লাহ একটা শব্দ লিখে দিলেন দাওয়াত নামার কার্ডে একটা শব্দ আল্লাহ লিখে দিলেন পরের কোরআন শরীফ থেকে শুনতে শুনতে আপনার আমার কথা আমার যুবক ভাইরা ও যুবক ভাইরা মুরব্বীরা বাবাজিরা পর্দার মহিলারা আমার কোন নবীর সৌভাগ্য হয় নাই আরো সে যাওয়া মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম আরো সে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আল্লাহ তারা তাকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন আল্লাহ তারা তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন আর সেই নিমন্ত্রণ পত্রের ভিতরে আল্লাহ তারা বলে দিলেন মোহাম্মদ তুমি আমার আব তুমি আমার আব তুমি আমার গোলাম তাহলে আল্লাহ তালা সম্মান সব থেকে বেশি দিয়া আল্লাহ তাকে বলেছেন তুমি হইল আমার গোলাম আমি হইলাম তোমার মালিক তুমি হইল আমার আব আর আমি হইলাম তোমার তাহলে বোঝা গেল সৃষ্টি আর সৃষ্টা খালেক আর মহলুক আব আর মাহবুদ কখনো একরকম হতে পারে না কিছু কপাল পড়া মুসলমান আছে তারা বলে যিনি আহাদ তিনি আহমদ না বলবেন না এটা আবার তারা বলে আমরা মারে ফতের লোক আসলে এটা মারে ফত না মরার ফথ এই ফথটার নাম কি মরার ফথ এই মরার ফতে বলে ইমান এই কঠিন জিনিস এই জন্য আসন ইমান অনেকগুলো বিষয় আল ইমান আমার 
অনেক বড় লম্বা ঈমান এই ছোট্ট কথায় কি আর বলা যায় সুতরাং আসুন ঈমান হলো আল্লাহর বাদ দিয়ে কোন গাইরুল্লাহর কাছে চাইব না আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার তরনে ওয়ালা উদ্ধারকারী কোন গাইরুল্লাহ হতে পারে তা বিশ্বাস করব না এর নাম কি বলুন এর নাম কি অথচ মুসলমানের ইমান আজকে কোথায় গিয়েছে আমার নিজের চোখে দেখা মুসলমান কশ্যপের কদম মুসি করে কশ্যপের কাছে গিয়ে চায় ওই আর এক জায়গা গিয়ে দেখলাম মুসলমান কুমিরের কাছে মানত করে কুমিরের কাছে চায় আর এক জায়গা গিয়ে দেখলাম গজার মাসের কাছে মুসলমান তার উপরে ভক্তি দেয় ও মুসলমান তোমার ইমান শেষ পর্যন্ত কশ্যপের উপরে কুমিরের উপরে গজার মাসের উপরে আর গাছের ডালে গিয়ে ঠেকছে হাজারো মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য গাছের ডালে লাল নীল বেগুনি সুতা বাঁধে অথচ আল্লাহ বলছেন হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম যিনি সব ভাষা বোঝেন যিনি চিরন্তন জীবন্ত সেই মাহবুদের কাছে তোমার যা লাগবে তুমি চাও না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একজন সাহাবি ছিলেন মহিলা সাহাবি তার নাম হলো খাউলা বিনতে সালাবা সকলে ভক্তি সহকারে পড়েন এই খাউলা বিনতে সালাবা ছিলেন মদিনার সব থেকে গরিব এবং কাজ করতে পারতেন না অকর্মান না একজন সাহাবি মানে কাজ অসুস্থ ছিলেন রুগ্ন খিটখিটে মেজাজের ছিলেন আউস তার স্ত্রী এই সালাবা মানুষের বাড়িতে বাড়িতে খাওলা বিনতে সালাবা কাজ করতেন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে কাজ করতেন এই কাজ করে এক কথায় যদি আমরা বলি অসম্মান করার জন্য না না উজুবিল্লাহ নবীর সাহাবিকে অসম্মান আমরা করব না বুঝানোর জন্য বলি এক কথায় তিনি ছিলেন একজন কাজের বেটি কাজের মহিলা সেই কাজের মহিলার কথাও আল্লাহ তালা আরশে আজিমে বসে শুনেছেন রসুল্লাহর কানে কানে গিয়ে ফিস ফিস করে তিনি বলতে চাচ্ছিলেন ইয়ার সুল্লাহ আমার স্বামী আমাকে জেহার করেছে উল্টা সিধা হইলে মারে কিলায় গালাগালি করে খারাপ ব্যবহার করে আজকে আমি কাজ কারবার করে যেতে একটু দেরি হয়ে গেছে মেজাজ গরম করে বলেছে আনতে আলাই গিয়া কা জাহারে উম্মি জাহার করেছে আর সুরাল্লাহ আম্মাজান আয়সা পাশে বসা ছিল আম্মাজান ছোট মানুষ বয়স কম তিনি যেন এই কথা না শোনেন অন্যের কাছে যেন বলে না দেন মহিলা কাজ করলে তো কাজের মহিলা হইলে তো তারও তো নিজের একটা প্যাস্টিজ আছে এই চিন্তা করে নবীজির কানে কানে আস্তে আস্তে বলতেছিলেন পর্দার আয় তখন হয় নাই নবীজি একটু বিরক্ত হইল মা আয়সা অপছন্দ করেছে মহিলা তুমিও বেটি আমিও বেটি তুমিও মহিলা আপনাদের দেশে বলেন পুরি নাকি মহিলাদেরকে কি বলেন তুমিও পুরি আমিও পুরি তো তোমার এমন কি কথা আছে নবীজির কানে তুমি বলবো আমি শুনতে পারবো না আম্মাজান একটু বিরক্ত হয়েছে আর আম্মাজানের বিরক্ত দেখে নবীজি একটু বিরক্ত হয়েছেন যাও তোমার কথা আমি শুনি নাই তোমার কোনো সমাধান আমার কাছে নাই সঙ্গে সঙ্গে নবীর কাছে সুরা সুরা মুজাদালা মুজাদালা অবতীর্ণ হল তাহলে আল্লাহর উপর তোমার ইমানটাই রুকুম কেন ওই কাজের মহিলা একজন সাধারণ নারী তার কথা যদি আল্লাহ আরো সে আজিমে বসে শোনে তাহলে তুমি যায় নামাজ বিছাইয়া তোমার ঘরের কোণে আল্লাহর কাছে তোমার বিপদ আপদ বালা মুসিবতের জন্য বললে তোমার আল্লাহ শুনবে না এই কথাটা তুমি কেমনি চিন্তা করলে তোমার তো ইমানই ঠিক হয় নাই তুমি কিসের সাথে বসো না তোমার কি ঠিক হয় নাই ইমান ঠিক হয় নাই জন্য আসুন ইমান অনেক বড় ব্যাপক বিষয় যা নিয়ে আমি এখন কথা বলতে পারব না আমাদের এই বিশ্বাসটা ঠিক হওয়া দরকার এরপরে ওয়াল কনে তিন ওয়াল কনে তাত অনুগত্যশীল হতে হবে দিনের প্রতি আপনি মুসলমান বলে দাবি করবেন গরু গোস্ত খাবেন আবার শরীয়তের কিছু কথা শুনলে ফস করে উঠবেন কিছু মুসলমান আছে অতি ভক্তি দেখায় না শরিয়াত যেমনি বলছে আপনাকে ওইভাবে পালন করতে হবে ইসলামী শরিয়াত যেইভাবে বলেছে আপনাকে যদি শীত করে বলে আপনি শীত হবেন কাত হতে বলে কাত হবেন যা বলেছে তাই শুনবেন আপনার ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা নয় আমাদের দেশে কিছু মুসলমানের বাচ্চা আছে নিজেদেরকে মুসলমান এবং ইমানদার বলে দাবি করে তবে শরিয়াতের সব ব্যাপারে তার আনুগত্য করতে রাজি আবার বলে কি কয় যে হুজুররা অপব্যাখ্যা করে ইসলামের আলহামদুল সুরা সুরে ফাতে আটা সৈশুদ্ধ করে পড়তে গেলে পায়ে জামা গরম হয়ে যায় পোস্তাব পায়খানায় আলহামদুল সুরা সুরে ফাতে আটা সৈশুদ্ধ করে পড়তে পারেন না তেলবাদ করতে পারেন না তারা বলে আলেমরা নাকি ভুল ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা করে আমি বলি না করতেও পারে আলেমরা ভুল ব্যাখ্যা করতেও পারে আচ্ছা একজন আলেমের অপব্যাখ্যা ভুল ব্যাখ্যা ধরবে কে আর একজন আলেম রাইট এমবিবিএস ডাক্তার প্রেসক্রিপশনে ভুল করতেও পারে ভুল হতে পারে তার ভুলটা ধরবে এম বি বি এস এফ সি পি এস এপার সি এস উনি ধরবেন কিন্তু খেয়াঘাটের মাঝি 
আর ঠেলা গালি চালক যদি গিয়ে বলে ডাক্তার সাহেব আপনি তো প্রেসক্রিপশনে প্রেসক্রাইব করতে ভুল করেছেন এটা যদি বলে এটা হাস্যকর এটা কি জনবরণ কি হাস্যকর তোমরা সুরে ফাতেহাটা ঠিক মতো পড়তে পারো না আউজুবিল্লাহ বলতে ভুল হয় বিসমিল্লাহটা উচ্চারণ ঠিক হয় না আর তোমরা বলো আলেমরা নাকি ধর্মের ইসলামের অপব্যাখ্যা করে আরে বেটা ইসলাম শরীয়ত যেভাবে বলেছে আলেমের ব্যক্তিগত হয়তো আমল খারাপ হতে পারে ইসলামে শরীয়ত যেভাবে বলেছে আলেমরা শরীয়তকে সেভাবেই বলে কথা ঠিক কেন যেন বলুন সেভাবেই বলে একবার শুনছিলাম একটা গল্প গল্পটা হলো দেশের নাকি ডাক্তারেরা ধর্মঘট করেছে ধর্মঘটটা কারা করছে ডাক্তার এখন সরকার ডাক্তারদের দাবি দাওয়া মানে না ডাক্তারের আর চিকিৎসা দিতে যায় না শেষে সরকারের বুদ্ধিজীবীরা সরকারের বুদ্ধি দিল স্যার শোনেন ডাক্তারও শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারও শিক্ষিত খামা খা ডাক্তারে পিছনে পিছনে দৌড়বো কেন শিক্ষিত হইলি তো হইছে সরকার বলল কত তো ঠিক যুক্তি আছে কথায় ডাক্তারও শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারও কি ইঞ্জিনিয়ার কি মূর্খ নাকি কথাবার্তা যেভাবে বলতেছেন না মনে হয় যেন ইঞ্জিনিয়ার মূর্খ ডাক্তারও শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারও তো সমস্যা কি ডাক্তার যখন ধর্মঘট করছে লাগবে না তোমাদের এই আগামী কাল থেকে ইঞ্জিনিয়ার চিকিৎসা দেবে এই ফরমান যখন গেছে রুগীরা জাত যার এদিক সেদিক পালায় এক ঠেং ভাঙ্গা রুগী বারবার চেষ্টা করে বের হইতে রুগীদের ভিড়ে পারে না শেষে জাংলা দিয়ে জোরে বের হতে যায় আরেকজন জিজ্ঞেস করে ভাই এরকম অস্থির হয়ে দৌড়ো কেন কয় ভাই ডাক্তারের চিকিৎসা ইঞ্জিনিয়ার করবে না জানি কোন জাঙ্গার ইঞ্জেকশন কোন জায়গায় দিয়ে বসে এই ভয়তে পালাই তো এখন কোরআন এবং হাদিসের শরিয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ না করুন কোন আলেম ভুল করতেও পারে আল্লাহ না করুন কোন আলেম কি কথা বলেন না কেন ভুল করতেও পারে সে ভুলটা ধরবে কে অথচ এমন একজন ব্যক্তি যার চরিত্র ঠিক নাই মাথায় চুল নাই ফাইভ স্টার ছাড়া থাকেন না দুবাই গিয়া রেড স্টারে টান টান হয়ে শুয়ে আছে সেই ব্যক্তি আলেমদের সাথে বহস করবে উনি নাকি অনেক কিছু জানেন তাহলে বোঝা গেল পাগলেরও মাথা খারাপ হয় পাগলেরও কি হয় মাথা খারাপ হয় এরকম দুনিয়া অনেক পাগল আছে এই জন্য বলি আসুন ওয়াল কন ই তিনা ওয়াল কন ই তাত এই শোনো তোমার চিন্তা তোমার কাছে শোনো তোমার বুঝ তোমার কাছে আল্লাহর শরিয়াত আল্লাহ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর শরিয়াত নবী মোহাম্মদ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ইসলামকে ওইভাবেই তোমাকে মানতে হবে এর বাহিরে নয় কথা কি বোঝাতে পারছি না পারি নাই আল্লাহ এবং রসুল যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেভাবেই মানতে হবে এর বাহিরে নয় আনুগত্যশীল পুরুষ আনুগত্যশীল নারী আর সত্যবাদী পুরুষ হতে হবে সত্যবাদী নারী হতে হবে এখন কি দুনিয়ায় কোনো মিথ্যা আছে সত্যবাদী আগের যুগে ছিল সত্য মিথ্যা এখন কিন্তু দুনিয়ায় কোনো মিথ্যা নাই যাহা কিছু বলেন সব সত্য দুনিয়া এখন যাহা কিছু বলেন শুধুমাত্র শয়তান গাছের ডালে দাঁড়ায় দাঁড়ায় মাঝে মাঝে চিন্তা করে আল্লাহ আমি আর কি শয়তান এরও তো আমার থেকে বড় শয়তান শয়তান কিছু কিছু লোকের মাঝে মাঝে ডেকে কয় ভাই তোর পাও দুইখানে একটু আমার কাছে আগায় দে আমি একটু কদম বুসি করি কেন আমি বেহেসতে মিথ্যা কথা বলছিলাম দুজনের সাথে দুজনের নাম বলেন তো একটু বাবা আদম আবুল বাসার আবুল বাসার আদম সফি উল্লাহ মানব জাতির পিতা তার সাথে একটু মিথ্যা বলছিল আর মা হাওয়া আলাইহা সালাম তার সাথে মিথ্যা বলছিল শয়তানের কিন্তু ঠোঁট কাঁপছিল গলা কাঁপছিল বুক কাঁপছিল এরকম ডাহা মিথ্যা কথা গ্রাম দেশের মহিলার কয় ঠাডা পড়া মিথ্যা আর আমরা একটু ভদ্র ভাষায় কেউ কি বলি ডাহা মিথ্যা এরকম ডাহা মিথ্যা কথা শয়তান বলছিল কতবার ঠোঁট কাঁপছিল কিন্তু এখন দেখা যায় অনেক মানুষ আছে মিথ্যা যে বলে ভাই মনে হয় বাসার থেকে গ্লিসারি লাগায় আসছে ভেজদিন লাগায় আসছে ক্যামেরার সামনে মাইকের সামনে ঠাস ঠাস করে মিথ্যা কথা বলে না ঠোঁটে বাঁধে না জিব্বায় বাঁধে শয়তান গাছের ডালে দাঁড়ায় চিন্তা করে ভাই তোর মতো শয়তান যখন দুনিয়া আছে আমার কষ্ট করে ডিউটি করা লাগবে সুতরাং দুনিয়া এখন মিথ্যা বলে কিছুই নাই যাহা বলিবেন সবই সত্য আর যদি সেটা মিডিয়ার ভাষায় হয় তাহলে তো আরও বেশি সত্য কিন্তু না কোরআন বলেছে তোমাকে প্রকৃত সত্যবাদী হতে হবে প্রকৃত সত্যবাদী হতে হবে সত্যের পক্ষ অবলম্বন করতে হবে 
মিথ্যার পক্ষে থাকা যাবে না মিথ্যা বলা যাবে না এটা মুসলমানের একটা গুণ এরপরে দেখেন আল্লাহর বাচন ভঙ্গি দেখেন আল্লাহর শব্দ চয়ন দেখেন কোরআন করিমের ভিতরে সত্যের কথা আল্লাহ যেখানে বলেছেন হক সেখানে আল্লাহ তালা সবরের কথা বলেছেন কারণটা কি এই দেখেন সুরায় আল্লাহ আসর আমার সাথে একটু তেলবাদ করেন তারপরে সবাই কোরআন শরীফের ভিতরে হকের কথা সত্যের কথা যেখানে আল্লাহ বলেছেন তারপরে আল্লাহ সবরের কথা এনেছেন কারণটা কি হেকমত কি ফেলুল হাকিমে লা ইখলু আনিল হেকমা এর কারণ হলো সত্যের পক্ষে যারা থাকে সত্যের দাওয়াত যারা দেয় সত্যের কথা যারা বলে তাদের ভাগ্যে হালুয়া রুটি কম জোটে হকের পক্ষে যারা থাকে তাদের উপরে বাতিল শক্তি কায়মী শক্তি জবরদখলকারী শক্তি আর ধর্ম ব্যবসায়ী শক্তি হকের পক্ষে যারা থাকে তাদের বিরুদ্ধে কাজ করে এই জন্য সত্যের পক্ষে দুনিয়ায় যারা ছিল তাদের উপরে মামলা এসেছে হামলা এসেছে জুলুম এসেছে জেল হয়েছে জরিমানা দেওয়া লাগছে কোরআন শরীফে আল্লাহ তালার শব্দ চয়ন যেখানে হকের কথা সত্যের কথা আল্লাহ বলেছেন তার পাশেই আল্লাহ তালা সবরের কথা বলেছেন তাহলে বোঝা গেল সত্যের পথ কঠিন পথ বলুন সত্যের পথ সত্যের পথ দুর্গম পথ সত্যের পথ জালিমের জুলমের পথ কত মৌলবীরা কত মৌলবীরা হালুয়া রুটি খায় আবুল ফজল মার্কা কত মৌলবীরা কণ্ঠ বেসে হাজার লক্ষ টাকা ইনকাম করে আর কত মৌলবীরা হকের পক্ষে কথা বলার কারণে জেলখানার চার দেওয়ালের অন্ধকার প্রতিষ্ঠিত এটা দুনিয়ার নিয়ম শুধু আমার না এই দুনিয়ার পৃথিবীর সব থেকে বড় আয়োজিন কে বলতে পারবেন আজকে একটা প্রশ্ন হোক আপনাদেরকে একটা না আমার নবীকে বাদ দেবেন সকল ক্ষেত্রে আমার নবী হলো এক্সেপশনাল আমার নবীর সাথে কারো তুলনা উপমা মেশাল দৃষ্টান্ত এক্সাম্পল চলে না দুনিয়ার সব থেকে বড় আয়োজন কে বলতে পারবেন হ্যাঁ রাইট জাল্লাহ আল্লাহ তালা দীর্ঘ নে খায়া দান করুন পৃথিবীতে যত আয়োজন যত বক্তা যত লেকচার দানকারী সব থেকে বড় ওয়াইজিন বড় লেকচার দানকারী বড় বক্তার নাম হলো হজরত লোকমান কেমনে বড় হইল যার ওয়াজ স্বয়ং আল্লাহ পছন্দ করিয়া রেকর্ড করছে দেখেন একজনের ওয়াজ পছন্দ হইলে মানুষ একটু রেট রেকর্ড করে টেপ রেকর্ডার দিয়ে করে ক্যামেরা দিয়ে করে ভিডিও দিয়ে করে কতভাবে করে যার ওয়াজ পছন্দ যার তাইটা রেকর্ড করে শোনে এই দুনিয়ায় একজন লোকের ওয়াজ আল্লাহর পছন্দ হয়েছে আল্লাহ নিজে রেকর্ড করে কোরআন শরীফের ভিতরে তার কপি করে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ তার নাম হল হজরত লোকমান তার নাম কি সেই লোকমান সেই লোকমান একটা কথা কোরআন শরীফে বলেছে দামি একটা ওয়াজ হাজরত লোক মমতার সন্তানদেরকে বলেন ও করিজার টুকরা সন্তানেরা নামাজ কায়েম করো নামাজ কায়েম করো জাকাত আদায় করো সত্যের পক্ষে থাকো হকের দাওয়াত দাও সত্যের দাওয়াত দাও অন্যায় অসত্য কাজে বাধা দাও যদি সত্যের দাওয়াত দাও অন্যায় অসত্যের কাজে খারাপ কাজে মদের কাজে জুয়ার কাজে নারীবাজির কাজে আর যদি জবরদখলকারীদের আর ধর্ম ব্যবসায়ীদের কাজে যদি বাধা দেও তোমার উপরে মামলা আসবে হামলা আসবে জেল আসবে জুলুম হবে জরিমানা হবে ফাঁসির মঞ্চে চড়া লাগবে জীবনের বড় অর্জন এই জন্য হকের দাওয়াত সত্যের পক্ষের দাওয়াত যেখানে আছে 
আল্লাহ পাশে কি বলছেন বলেন তো আর কথা বলেন না কি বলছেন সবরের কথা বলেছেন সত্যের কথা হকের কথা যেখানে বলেছেন আল্লাহ সবরের কথা বলেছেন ধৈর্য ধারণ করো ধৈর্য ধারণ করো ধৈর্যই হলো তোমার আসল পরিচয় সুতরাং মমেন মুসলমানদেরকে সত্যবাদী হতে হবে এবং সত্যের পক্ষে থাকতে গিয়ে সত্য কথা বলতে গিয়ে যদি কোনো বিপদ আপদ বালা মুসিবত আসে তাহলে ধৈর্য ধারণ করতে হবে তবে অবস্থার আলোকে কখনো সত্য বলা থেকে চুপ থাকা এটা হলো ইসুব আসলামের সুন্নত কখনো কখনো সব সময় না কখনো কখনো জালিমের জুলমের ভয়ে সত্য বলা থেকে চুপ থাকা কার সুন্নত আপনারা কি আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না যেমন বাস্তব প্রমাণ দিচ্ছি ইসুব আলাহামকে কোথায় ফেলেছিল ভাইরা কোন জায়গায় কুয়ার মধ্যে কুয়ার মধ্যে ফেলল আল্লাহ তালা ইসুব আসলামকে দিলেন মধ্যে এলকা এলহাম দিয়ে দিলেন ইউসুফ ঘাবরায়ু না তোমাকে আমি আল্লাহ অনেক বড় একটা মঞ্চে উঠাবো ওইটা হলো মিশরের সাম্রাজ্য দেব এই দুনিয়ায় মঞ্চ যত উসো হয় উসো মঞ্চে ওঠার জন্য ততগুলি সিঁড়ি বাইতে হয় বলুন মাংস যত উসো হয় উঁচু মঞ্চে ওঠার জন্য ততগুলি সিঁড়ি বাইতে হয় ইসুফ আমি তোমার অনেক উঁচায় উঠাবো এটা হলো তোমার উঁচায় ওঠার প্রথম সিঁড়ি ইসু আসলাম ধৈর্য ধারণ করে কুয়ার মধ্যে আসে এমন সময় আল্লাহর কি কুদরত কোন জায়গা থেকে এক বিশেষ ব্যবসায়ী জগৎ বিখ্যাত একজন ব্যবসায়ী মিশরে পণ্য নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করে ভিন্ন দেশ কেনার নামক দেশে চলে আসছে এরপরে তারা খাদ্য খাবার তৈরির জন্য বালতি ফেলল আল্লাহ তালা ইসুফ আলাহামের দিলের মধ্যে এলকা এলহাম দিলেন ইউসুফ এই বালতির মধ্যে তুমি উঠো ইসুব আসলাম বালতির মধ্যে বসলেন শক্ত করে বালতির রশিটা ধরলেন বেসারা বাবুর্সি রশি ধরে টানে পানি আর উঠে না মনে মনে চিন্তা করে দুনিয়ার কত দেশে ঘুরলাম কত কুয়ার থেকে পানি তুললাম বাবার জন্মে এইরকম ভারী পানি কোনোদিন উঠাই নেই শেষে আরও দু একজনের ডাক দিছে ভাই তোরা একটু আয় আমি তো পানি তুলতে পারতেছি না শেষে এই কয়েকজন মিলে রশি ধরে খুব কষ্ট করে উঠাইছে বালতিটা যখন কুয়ার মুখের কাছে আসছে তখন সে আবেগে অতি আবেগে একটা চিৎকার মারছে এটা আমার কথা নয় কোরআন উল কারিমের কথা অতি আবেগে একটা চিৎকার মারছে আরে কি আশ্চর্য আমি পানি তোলার জন্য বালতি ফেললাম কুয়ায় আর আমার বালতির মধ্যে চোদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদ বসে আসছে চিৎকার দিল ভাইরা চিৎকার শুনে যার যার দৌড়ে এলো এসেই একটা ডাহা মিথ্যা ঠাডা পড়া মিথ্যা আজগাই মিথ্যা কথা শুরু করল বলল এটা দেখ উঠাই লেখেন ও তো আমাদের চাকর গোলাম আওয়ার স্লেভ সার্ভেন্ট আওয়ার স্লেভ সার্ভেন্ট এটা আমাদের কৃতদাস গোলাম উঠাই লেখেন আচ্ছা বলেন তো ইসুব আল্লাহ সাল্লাম কি গোলাম ইসুব আল্লাহ সাল্লাম যে বাপের সন্তান ওরাও তো একই বাপের সন্তান ইসুব আল্লাহ সাল্লাম যে দেশের নাগরিক ওরাও ওই দেশের নাগরিক ওদের যতটুকু অধিকার আছে ইসুব আল্লাহ সাল্লাম অতটুকু অধিকার আছে ইসুব আল্লাহ সাল্লাম বলতে গেলে ভাই আমি কিন্তু চাকর গোলাম নয় ওদের বাপের সন্তান আমি আমি ওই দেশের নাগরিক আমি স্বাধীন মানুষ গোলাম না একজন উঠে বলল বেটা সত্য কথা যদি বলিস এতক্ষণ তো জানে মারি নাই এইবার একেবারে জানে মেরে দেব ইসব আসলাম দেখলেন দশটা জালিমের সামনে আমি যদি চিৎকার করে সত্যের পড়া বাক্য বলি এই জালিমের আমার কণ্ঠ রোধ করবে আমার জীবন হনন করবে আপাতত জীবন বাসানের জন্য হিকমত অন্তত জালিমদের সামনে কি করে থাকা চুপ করে থাকা তিনি গোলাম নন কিন্তু তাকে মিথ্যা তহমত দিয়ে স্বাধীন মানুষ গোলাম হিসেবে বিক্রি করল তাহলে কোন দেশে কোন সমাজে কোন রাষ্ট্রে যদি জালিমদের প্রভাব বেড়ে যায় আর নিরহ নিরপরাধ মাজলুমকে যদি তারা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব খর্ব করে নির্যাতনের স্টিম রুলার চালায় ওই যে জীবন বাঁচানোর জন্য জালিমদের সামনে চুপ থাকা হলো কার সৈন্যত ইসুব আলাহাম সুন্নত না হলে তো জীবন বাঁচে না এরকম কিছু জালিমদের দেশে দুনিয়ায় কিছু লোকজন আছে কি নাই এরকম কিছু জালিমদের সমাজে কিছু লোক থাকে যা হোক কথা অনেক হলো ওয়াল খসে ইনা ওয়াল খসে আর আল্লাহকে ভয় করতে হবে বিশ্বাস করুন এই পড়মতে বেলায় আসরে নামার সামনে কি বলবো ভাই এই খসে ইনা ওয়াল খসে আর এইটার ব্যাখ্যা তফসির করতে গেলে কোরআন হাদিস দিয়ে অন্তত এক ঘন্টা দরকার সর্বনিম্ন পৃথিবীতে মানুষের চরিত্র দিন দিন খারাপ হচ্ছে না ভালো হচ্ছে এই খারাপ চরিত্রের মানুষগুলো সোনার চরিত্র বানানোর জন্য একটা মাত্র উপায় সেটা হলো আল্লাহর ভয়
কার ভয় বলুন তো সৈয়দনা আলীকে জিজ্ঞাসা করা হলো ও আলী তুমি কি জানো হাল আনতা তালাম মা তকুয়া আলী আপনি কি জানেন তকুয়া কাকে বলে সৈয়দনা আলী বললেন আতকুয়া হিয়া খাউফ মিন আল জলিল ওয়াল আমালু বিত তানজিল ওয়াল কিনাআতু বিল কলিল ওয়াল ইস্তিআদাদু লি ইয়াউমির রাহিল সৈয়দনা আলী বললেন সাত জিনিসের নাম হলো তকুয়া প্রথম হলো আতকুয়া হিয়া খাউফ মিন আল জলিল মহামহিম আল্লাহর ভয় করা আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় ছাড়া জেল দিয়া দুদক দিয়া পুলিশ দিয়া আর্মি দিয়া কোনো মানুষের চরিত্র ভালো বানানো যায় না কোনো ডাকাতকে ডাকাতি থেকে মুক্ত করা যায় না কোনো খারাপ চরিত্রের মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা যায় না আল্লাহর ভয় যদি কারো মস্তিষ্কের মধ্যে কালবের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় অন্ধকার রাত্রে পিটাইয়া ওই লোকটাকে দিয়া গোনার কাজ করানো যাবে না এই জন্য আল্লাহর ভয় মানুষকে পাল্টানোর জন্য সব থেকে বড় প্রয়োজন হলো কার ভয় কার ভয় আল্লাহর ভয় সৈয়দুন আলী ও কথাটাই বলেছেন তাকওয়া সাইটে জিনিস হয় আত তাকওয়া হিয়া খাউফ মিন আল জলিল ওয়াল আমালু বিত তানজিল আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন নবীজি যা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আমল করা ওয়াল কিনাআতু বিল কলিল আর অল্পতে খুশি হওয়া অল্পতে খুশি হওয়া দুনিয়ায় যাদের লোভ বেশি তাদের পাপ বেশি দুনিয়ায় যাদের লোভ বেশি তাদের পাপ বেশি এই দুনিয়ায় গরিব মানুষ চুরি করে পেটের দায়ে জীবন বাঁচানোর দায় আর কোটি কোটি টাকা চুরি করে স্বভাবের দায় কত ঠিক কিনা বলুন এই জন্য কবি বলেছিলেন এ দুনিয়ায় হায় সেই বেশি চায় আসে যার ভুরি ভুরি রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্ভবত কথাটা বলেছিলেন দুনিয়ার লোভের কারণে মানুষ চুরি করে ডাকাতি করে কেউ পেট বাসানের জন্য করে আর কেউ টাকার পাহাড় গড়ার জন্য করে হাজার হাজার কোটি টাকা এটা কি ডিম খাওয়ার জন্য ডাল খাওয়ার জন্য রুটি আর ভাত খাওয়ার জন্য করে এটা লোভের কারণে তা লোভের পেট ভরে না আমার রহমতের নবী বলেছেন লা ইমলা উ জৌফি ইবনে আদম ইল্লা তোরাব মানুষের লোভের পেট এত খারাপ এত বড় কবরের পেটে না যাওয়া পর্যন্ত লোভের পেট ভরে না আল্লাহ আকবর এই জন্য আসুন ভয় আল্লাহর ভয় পরকালের ভয় কোরআন হাদিসের আমল এবং এবং যেটা বলেছিলাম লোভ কম হওয়া আর আর একটা জিনিস দরকার ওয়াল ইস্তেদাদুল ইয়াউমির রহিম প্রতি মুহূর্তে এই চিন্তা করা যে কোনো সময় আমার ডাক আসবে এই দুনিয়া ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে যে কোনো সময় আমার ডাক আসবে এই দুনিয়া ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে এই চিন্তা ভাবনা মাথার মধ্যে যাদের আসে তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় আসে এবং আল্লাহর ভয় যাদের মধ্যে আসে তারাই প্রকৃত মানুষ আল্লাহর ভয় ছাড়া মানুষকে ভালো করা যায় না ওয়াল মোতাসাদ্দিকিন ওয়াল মোতাসাদ্দিকাত গরিব দুঃখী মানুষের জন্য দান সাদকা করা গরিব দুঃখী মানুষের জন্য দান সাদকা এটা আল্লাহর বড় পছন্দ ও স ইমিনা ও স ইমাদ আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোজা রাখা এটাও আল্লাহর কাছে বড় প্রিয় আমল ওয়াল হাফিজিনা ফুরুজ হোম ওয়াল হাফিজাত আর ইজ্জত আব্রু সতীত্ব চরিত্র হেফাজত করা ও জাকির আল্লাহ কাসিরাও ও জাকিরাত আর অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করা এ কথাটুক শেষ ভাই উঠেন না উঠেন না বসেন কথা শেষ জিকির আল্লাহর জিকিরের কথাটা বলি আল্লাহর জিকির না থাকলে বান্দার কলপটা মরে নষ্ট হয়ে যায় বলুন আল্লাহর জিকির না থাকলে বান্দার কলপ কি হয় মরে নষ্ট হয়ে যায় বান্দার কলপটা জীবিত রাখে বান্দার কলপটা তাজা রাখে আল্লাহর জিকির আল্লাহর জিকির মানে কি আল্লাহর স্মরণ যেখানে যাবেন সেরকম জিকির লাঙ্গল চাষ করতে যাবেন ওখানে আল্লাহর জিকির হলো আপনার লাঙ্গল যেন অন্যের জমির মধ্যে ঢুকে না যায় আপনি বাড়ির আইলে আল্লাহর জিকির করবেন আপনি যেন অন্যের জমির মধ্যে আপনার জমি যেন ঢুকে না যায় পরের জমি তিন হাত দখল করে খায় এরপর আইলে দাঁড়াইলে মনে হয় ভিতরে আরও দুই হাত পায় এরকম চরিত্রে কিছু লোকজন আছে কি না সুতরাং অফিসে গিয়ে আল্লাহ যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম 
আটটা দশটা বিষয়ের উপরে আল্লাহ তালা বলেছেন এই দশটা বিষয় সর্বশেষ হলো জিকির জিকির ছাড়া মানুষের কলব সাফ হয় না জিকির ছাড়া গোনা মাফ হয় না আর জিকির মসজিদের জিকির একরকম কোরআন তেলাওয়াত এটাও একটা জিকির এটা আর একরকম অফিসের জিকির একরকম অফিসের জিকির হলো আল্লাহর ভয়ে ঘুষের টাকা লেনদেন করা যাবে আর বাড়ির জিকির হলো আল্লাহর জিকির করে প্রতিবেশীর হক নষ্ট করা যাবে না মাঠের জিকির হলো নিজের লাঙ্গল দিয়ে অন্যের জমির মধ্যে ঢুকায় দেওয়া যাবে না এই জিকির থাকলে আল্লাহর জিকির দ্বারা মানুষের কল সাফ হয় গোনা মাফ হয়